ടോട്ടൽ സ്കോർ ഫോർട്ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ആർമേജർ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് വോയിസ് കോയൽ ആൻസർ വോയിസ് കോയൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നും ആർമേജർ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് ഇവയൊക്കെ വൈദ്യുത മോട്ടോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വോയിസ് കോയിൽ ചലിക്കും ചുരു ലൗഡ് സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വൈദ്യുത വാഹിയായ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കാന്തസൂചി വയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും കാന്തസൂചി കൂടുതൽ വിഭ്രംശം കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോളിനോയിഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ബി സോളിനോയിഡിൻ്റെ വെളിയിൽ അഗ്രഭാഗത്ത് സി സോളിനോയിഡിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോളിനോയിഡിൻ്റെ വെളിയിൽ അഗ്രഭാഗത്ത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിൽ പി ക്യുവിനിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധം എത്രയായിരിക്കും എ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു സി ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആൻഡ് ഡി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കാരണം ഇവിടെ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തരമായ രീതിയിലാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി യോജിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഐ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ സി വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി പി ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ടു മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാഞ്ച് സർക്കിറ്റിൽ ഫ്യൂസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണം ഏത് അതിൻ്റെ മേന്മ എന്ത് ബ്രാഞ്ച് സർക്കിറ്റിൽ ഫ്യൂസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണം എം സി ബി ആണ് എം സി ബി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം എം സി ബി സ്വിച്ച് ഓണാക്കി സർക്കിറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെയും ആംബിയർ ഏജിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ എം സി ബി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സർക്കിറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിറ്റിൽ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത് വിശദീകരിക്കുക ഉപകരണത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയാൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ പാത വഴി ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഇതുമൂലം സർക്കിറ്റിലെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതിനാൽ സർക്കിറ്റിൽ കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നു തന്മൂലം ഫ്യൂസ് വയർ ഒരുകി പൊട്ടിപ്പോവുകയും സർക്കിറ്റിലെ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി സി സർക്കിറ്റിൽ ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ത് ഇൻഡക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ സിയിലാണ് ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടി എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് സർക്കിറ്റിലെ ഇ എം എഫ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഡി സി ഒരേ ദിശയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പ്രവഹിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വഴി ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഡി സി സർക്കിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നു എ എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ബി എൽ ഇ ഡിയുടെ രണ്ട് മേന്മകൾ പറയുക എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് മേന്മകൾ താപരൂപത്തിൽ ഊർജ്ജനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൂടിയ ക്ഷമത അഥവാ ആയുസ് കുറഞ്ഞ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമല്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മേന്മകൾ എഴുതുക നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ലാമ്പിലെ പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് വച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയുകയാണെങ്കിലും പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അതിന് കാരണം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ട് നാൽപ്പത് വാട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബൾബിലെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിരോധം എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വ
ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപകരണത്തെ തിരിച്ചറിയുക പ്രവർത്തന തത്വം വിശദീകരിക്കുക സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുത മോട്ടോറാണ് പ്രവർത്തന തത്വം മോട്ടോർ തത്വമാണ് അത് വിശദീകരിക്കുക സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം മോട്ടോറിൻ്റെ ഭ്രമണം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ അർദ്ധഭ്രമണത്തിന് ശേഷവും സർക്കിറ്റിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്ററിംഗുകളാണ് അവയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോറിലൂടെയുള്ള ഭ്ര മോട്ടോറിൻ്റെ ഭ്രമണം തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വൻതോതിൽ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏത് തരത്തിലുള്ളവയാണ് ബി എന്താണ് പ്രസരണ നഷ്ടം അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ത് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പ്രസരണ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പവർ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതോർജം താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രസരണ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് വോൾട്ടേജ് ഉയർത്തുന്നത് ബാർക്കാന്തവും സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക ബാർക്കാന്തം കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് സോളിനോയിഡിൽ കാന്തശക്തി താൽക്കാലികമാണ് ബാർക്കാന്തത്തിൽ ധ്രുവത സ്ഥിര സ്ഥിരമാണ് സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് ധ്രുവത മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ബാർക്കാന്തത്തിൽ കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ സോളിനോയിഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കറണ്ട് കോർ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സോളിനോയിഡിൽ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിൽ കൂടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ജൂൾ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ സർക്കിറ്റിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എത്ര ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് കിട്ടും പവർ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും ഇൻകാൻഡസൻ്റൽ ലാമ്പുകളിൽ ഏത് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലോഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ബൾബിനുള്ളിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്തിന് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയി നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണമെന്ത് അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ ടങ്സ്റ്റൺ കൊണ്ടുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയും ചുട്ടുപഴുത്ത് ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കുവാനും ധവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനും കഴിയും ആ ബൾബിനുള്ളിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്തിന് വായു ശൂന്യമാക്കിയ ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും നേർത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതൊഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ബൾബിൽ അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയി നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം നിക്രോമിന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഒരു ആംബിയറും പ്രൈമറിയിലെ പ്രവാഹ തീവ്രത പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആംബിയറും ആണ് ഇത് ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടത എത്രയായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടത നമുക്ക് കണക്കാക്കാം വി പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ബൈ ഐ പി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ
സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിലിൽ കൂടി എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വഴി സെക്കൻഡറിയിൽ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ പച്ചരുമ്പ് കോർവച്ച് ഡി സി കടത്തിവിട്ട് വൈദ്യുത കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവത എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ബി വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം സി കോറായി പച്ചരുമ്പ് ഉരുക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വ്യത്യാസം എന്ത് ആൻസർ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവത മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ സോളിനോയിഡിൽ കൂടി പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രഭാഗം ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രഭാഗം ഉത്തര ധ്രുവവും ആയിരിക്കും ബി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക കറണ്ടിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുക കോറിലെ ചേതുതല വിസ്തീർണം കൂട്ടുക അഥവാ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക സി പച്ചരുമ്പിന് കാന്തശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താൽക്കാലിക വൈദ്യുത കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചരുമ്പിൻ്റെ കാന്തശക്തി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ഉരുക്കിന് കാന്തശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉരുക്ക് കാന്തമായി അത് കാന്തശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക